ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഡീസോൾഡർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡീസോൾഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് സ്പെയർ ഒരു ബോർഡിന് മുകളിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ഡീസോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ ഒരാള് ഒരു എസ് എം ഡി അല്ലെ സോറി ഒരു സ്പെയർ ഒരു ബോർഡിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഒക്കെ പോകും ചിലപ്പോ പമ്പ് വെച്ചോ എങ്ങനെ അയക്കുന്ന അറിയില്ല എങ്ങനെ അതിൽ പ്രിന്റ് ഒക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ അധികം കാണാറുണ്ട് നമ്മള് പമ്പ് വെച്ചും ഡീസോൾഡർ പമ്പ് വെച്ചും ഡീസോൾഡർ വയർ ഡീസോൾഡർ വിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പെയർ അയച്ചെടുക്കാം ഒരു സാധാരണ ഒരു ബോർഡ് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് ടി വി ബോർഡ് സാധാരണ ചാർജർ ബോർഡ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ബോർഡുകളാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് സ്പെയർ അയച്ചെടുക്കുന്നത് ഡീസോൾഡർ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസോൾഡർ വിക്ക് ഡീസോൾഡർ വയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീസോൾഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഒരു ഇതൊന്നും നന്നാക്കി എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഡീസോൾഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അയാളാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ലഡ് ചൂടായതിന് ശേഷം ആ പമ്പ് മെല്ലാം അവിടെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിക്കും അതിനാണ് ഡീസോൾഡർ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വിക്ക് ഡീസോൾഡർ വയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലോട്ടിയുടെ കാല് ഏത് കാണെങ്കിലും ഈ വിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അയച്ചെടുക്കാം അയാളാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ അത് ഒരു അപ്പം പമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതും ഞാൻ എല്ലാവരോടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണേ പമ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ തോന്നൽ ലഡുള്ള ഏരിയകൾ പമ്പ് വെച്ച് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ പമ്പ് അങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പഴയ ഒരു പമ്പാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടുന്ന ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു 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 ഇത് ഉണ്ടാവും സക്ക് ചെയ്യണ ഭാഗത്ത് ഇടുന്നത് അപ്പം അത് ഇട്ടാൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും ചൂടാക്കി അയാൾ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ആ പമ്പ് വെച്ച് ഇതുപോലെ സക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ലഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരും ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കാലുള്ള ഐസികൾ നമുക്ക് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാനില്ല എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ റബ്ബറിന്റെ ബുഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലില്ല ചൂടാക്കിയ പാടെ അവിടെ വെച്ച് വലിച്ചാണ്ട് പോരണം അപ്പൊ അതിന് പകരം അങ്ങനെയുള്ള ഐസികൾ കാലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി സോൾഡർ ചെയ്ത് ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് എടുക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വിക്കിന് മുകളിൽ അയാൾ വെച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോൾ വിക്കിലേക്ക് ആ ലഡ് ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് കയറും അപ്പൊ ആ ഏരിയ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തിരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പൊ പ്രിന്റ് ഒക്കെ കൈ പോരും അതല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക വിക്ക എടുക്കുക വിക്കിന്റെ മുകളിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോ കൊണ്ട് അയാളും വിക്കും എടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോ അവിടെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഡീസോൾഡർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ നഷ്ടമുണ്ട് ആ വിക്ക് ഇങ്ങനെ തീർന്നു തീർന്ന് വരും പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ ഇത് ഒരു റെസ്റ്ററിന്റെ കാല് റെസ്റ്റർ ഒക്കെ ഡീസോൾഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അയാണോണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് പൊക്കിയിട്ട് അവിടെ താത്തി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് താത്തി അവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടി വി ബോർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പൊ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിൽ രണ്ട് ലീഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ ഓരോ ലീഡിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബാക്കോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിക്കുക കാല് പറഞ്ഞു പോരാതെ അത് ഉരുകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോരും അവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉരു എടുക്കുക പിന്നെ അവിടെ ബാക്കിൽ വിക്ക് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ രണ്ടാം വേറെ കപ്പാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ചെറിയ റെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്റ്ററുകൾ എങ്ങനെയാ ഊരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതായിക്കണ്ടോ ഈ ഇങ്ങനത്തെ വളരെ ചെറുതാണ് കോട്ടർ വാട്ടർ റെസ്റ്റർ തന്നെ അതിനോട് ചെറുതാണ് ചെറിയ ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ ചെറിയ ടീസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടീസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ
ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതല്ലാതെ വയർ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി ലേശം പൊക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് ലേശം ബ്ലർ ആവുന്നുണ്ട് സോറി എൻ്റെ ക്യാമറ ലേശം ക്ഷീണാണ് അപ്പോൾ അത് പൊക്കിയതിന് ശേഷം ആ കാലിന് ചുറ്റുമുള്ള ലെഡ് ഇതുപോലെ വിക്ക് വെച്ചിട്ട് അയച്ചെടുക്കുക വിക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ആ പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വെക്കണുള്ളൂ അയണ് അത് ചൂടാവാന്നുള്ള നമ്മളെ ആവശ്യം അവിടെ തുളയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ടോ അവിടെ ക്ലീനായി ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നഖം കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ അവിടെ ലീഡ് കൊണ്ട് താഴ്ത്തിടും തെറ്റിയാൽ നഖത്തിനകത്തേക്ക് ലീഡ് കയറും ഇനി അത് ജസ്റ്റ് പുള്ളി ചെയ്താൽ കൊണ്ട് പോരും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആണോ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ബോർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മദർ ബോർഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ വരുന്ന ഡെസ്ക് ടോപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന മദർ ബോർഡാണ് ഇതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐക്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററി കാണുന്നതൊക്കെ കൂടുതൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനത്തെ കപ്പാസിറ്ററുകളാവില്ല ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഈ കപ്പാസിറ്ററുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയിടാനുണ്ടാവും പിന്നെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പവർ കണക്ടർ ഉണ്ട് ആ ട്വൽവ് വോൾട്ട് കണക്ടർ അവിടെ കരിഞ്ഞ അടിവാവൊക്കെ കത്തി കാണാം അങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ കാണലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അയക്കാൻ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഡീസോൾ മറ്റേ ഡീസോൾ വിക്കും പമ്പൊന്നും വരാ നമുക്ക് ബ്ലോർ വെച്ചിട്ട് വേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ഹീറ്റൊക്കെ അയച്ചെടുക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിലൊന്നും വിക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് പമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വിധമൊക്കെ എടുക്കാം നല്ല സക്കറാണെങ്കിൽ നല്ല വലിച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ഹോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് പാർട്സ് ഊരി കൊണ്ട് പോയും ഇങ്ങനത്തെ വിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വൃത്തിയായിട്ട് ഡീസോൾഡർ ചെയ്താൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏകദേശം അല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ സ്പെയർ ജസ്റ്റ് വേണ്ടി എടുക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെച്ച അതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഫ്രഷ് ബോർഡിൽ വെച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡീസോൾഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സ്പ്രിന്റ് ഒന്ന് കേടാവുന്ന ആ ബോർ